నమస్కారం కొండ పద్దులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావు ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ ప్రచారంలో ఉన్న కొన్ని కొత్త పదాల గురించి పచ్చ మీడియా ఎల్లో మీడియా కాషాయ మీడియా ఎర్ర మీడియా బ్లూ మీడియా ఇలా రకరకాల పేర్లతో ఇప్పుడు కొన్ని కొత్త పదాలు పుట్టుకొచ్చాయి ఎందుకు పుట్టుకొచ్చాయి ఇవి అంటే దానికి ప్రధానమైన ఒక కారణం సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా విజృంభణ తర్వాత వ్యక్తులు తమకు భావజాలాన్ని తమ అభిప్రాయాలని బహిరంగంగా ప్రకటించుకోవడానికి ప్రచారం చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం దొరికింది అయితే దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి బదులుగా ఎక్కువ మంది మరీ ముఖ్యంగా రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలు అభిమానులు దురభిమానులు అందరూ దాన్ని చాలా తప్పుగా ఉపయోగించుకుంటూ తమకు నచ్చని వాటిని దూషిస్తూ తమకు నచ్చని వాటిని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ వాటికి కొన్ని ముద్రలు వేస్తూ వాటికి కొన్ని పదాలు పెడుతూ ఇప్పుడు ఈ పచ్చ మీడియా ఎల్లో మీడియా ఇటువంటి పదాలన్నింటినీ వాళ్ళు ప్రచారంలోకి తెచ్చారు దీని నేపథ్యాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ప్రస్తుతానికి మన రాష్ట్రం వరకు తీసుకుంటే మన రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న దినపత్రికలు కానీ ఛానళ్ళు కానీ అన్నిటినీ ఒకసారి పరిశీలిస్తే కొన్ని పత్రికలు కొన్ని ఛానళ్ళు పార్టీలు స్వయంగా స్థాపించుకున్నవి ఉదాహరణకు ప్రజాశక్తి టెన్ టీవీ సిపిఎం పార్టీ వాళ్ళవి అలాగే విశాలాంధ్ర పత్రిక సిపిఐ వాళ్ళది అలాగే సాక్షి పత్రిక సాక్షి ఛానల్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీవి ఇలా కొన్ని పార్టీలు స్థాపించుకున్న పత్రికలు ఛానళ్ళు సహజంగానే వాళ్ళ పార్టీ భావజాలాన్ని ప్రచారం చేసుకుంటాయి ఇందులో ఎవరు తప్పు పట్టాల్సింది లేదు ఎవరు బాధపడాల్సింది లేదు కానీ మిగతా పత్రికలు కొన్ని ఉన్నాయి ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి అలాగే ఆంధ్రప్రభ లేక ప్రస్తుతం తెలంగాణలో వస్తున్నటువంటి మరికొన్ని పత్రికలు ఇవన్నీ కూడా అయితే ఈ పత్రికలు సహజంగానే జర్నలిజం సూత్రాలకు కట్టుబడి ఒక పార్టీ కానీ ఒక వ్యక్తి కానీ ఓ నాయకుడు కానీ తప్పుడు మాట మాట్లాడినా తప్పుడు విధానాలు అనుసరించినా ప్రభుత్వం తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నా విమర్శిస్తారు విశ్లేషిస్తారు కానీ దూషించరు లేక కొన్ని పార్టీల పత్రికలు భావించినట్టుగా వాళ్ళకు నచ్చిన విధంగా వీళ్ళు విమర్శించడం కానీ వాళ్ళకు నచ్చిన విధంగా వీళ్ళు ఆరోపణలు చేయడం కానీ చేయరు అలా చేయనందుకు వాళ్ళు ఈ పత్రికలకి కొన్ని పేర్లు పెట్టి ప్రస్తుతం ఆంధ్రజ్యోతినో లేక ఈనాడునో మరికొన్నిటినో పచ్చ మీడియానో ఎల్లో మీడియానో అదేవిధంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎవరైనా వాళ్ళకు కావాల్సిన విధంగా వీడియో పెట్టకపోతే లేక ఎవరన్నా వీడియో పెట్టిన దాంట్లో వాళ్ళకు కావాల్సిన సమాచారం లేకపోతే వాడిని పచ్చ వీడియో లేకపోతే ఎల్లో వీడియో ఎల్లో ఫెలో అని ఇలా రకరకాలుగా దూషిస్తూ కామెంట్లు పెట్టడం లేకపోతే ప్రచారం చేయటం వాటికి ముద్ర వేయటం చేస్తూనే ఉన్నారు ఒకసారి మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో జరిగింది మనం ఒకసారి చూద్దాం రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మైనింగ్ల విషయాల్లో కానీ అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ కాకుండా కేవలం కాలవలు మాత్రమే తవ్వి వాటికి అడ్వాన్సులు ఇచ్చిన విషయాల్లో కానీ ఇలా రకరకాల విషయాల్లో ప్రభుత్వాన్ని పత్రికలు విమర్శించాయి తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది కూడా కానీ ఆయనకు అది నచ్చక ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడు పత్రికలు ప్రత్యేకంగా కొన్ని కారణాలు పెట్టుకొని తన్నే తన ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నాయని తాను చేస్తున్న మంచి పనుల్ని ప్రచారం చేయటం లేదని ఆయన భావించి మనకంటూ ప్రచారం కోసం ఓ పత్రిక ఓ ఛానల్ ఉండాలని ఆయన తన కుమారుడి చేత సాక్షి పేపరు సాక్షి ఛానల్ ప్రారంభింపజేశాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది ఒక పార్టీ లేక ఒక వ్యక్తి భావజాలాన్ని ప్రచారం చేయడానికి పెట్టింది సంతోషం వాళ్ళ భావజాలాన్ని వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవచ్చు కానీ ఇతరులు కూడా తమకు నచ్చిన విధంగా లేక తాము చేసిన ఆరోపణలనే వాళ్ళు తామ ఒక రకంగా తమ సంపాదకీయుల మిగతా పత్రికలు నడవాలి అన్నంత ఘోరంగా వాళ్ళు భావించడం అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఉదాహరణకు నేను కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావిస్తాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రభుత్వం మీద ప్రభుత్వ నిర్ణయాల మీద కేవలం సదావర్తి భూముల మీద రాజధాని భూముల మీద లేక అగ్రిగోల్డ్ విషయాల్లోనూ ఇలా రకరకాల విషయాల్లో మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి ద్వారాను ఇంకా మిగతా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేల ద్వారాను హైకోర్టులోను సుప్రీంకోర్టులోను నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్లోనూ ఇట్లా రకరకాల న్యాయస్థానాల్లో అనేక విచారణల కోసం అనేక పిటిషన్లు వేసి ఉన్నారు వాటిల్లో కొన్ని కొట్టి వేయబడ్డాయి కొన్నిట్లోనేమో మా అక్షింతలు వేయించుకున్నారు కొన్ని మొట్టికాయలు వేసుకున్నారు తర్వాత ఆ న్యాయాన్యాయాలు ఏం విచారణ జరిగిందో మాకు అనవసరం కానీ ఇలా మీరు ఉన్నవి లేని వాటి కోసం మీరు మీ పార్టీ ప్రయోజనాల కోసం పోరాడుతూ ఉంటే అదే విషయాలను మిగతా పార్టీకలు మిగతా పత్రికలు మిగతా పార్టీ ఛానళ్ళు ప్రచారం చేయలేదని రాయలేదని మీరు అక్కసపట్టడం ఎంతవరకు సబబు అలాగే ఇప్పుడు మేము కూడా కొండబద్దల్లో 
చంద్రబాబు ప్రతిపక్షం లేకుండా అసెంబ్లీని నడపటాన్ని విమర్శించాం అలాగే చంద్రబాబు ఢిల్లీ టూర్లని విదేశీ టూర్లని విమర్శించాం అనేక విషయాలను విమర్శించాం కానీ మీలాగా మేము చంద్రబాబుని బొల్లోడను లేకపోతే అతను కన్నింగ్ ఫెలో అనో వెన్నుపోటు దారుడను మామని దింపాడనో లేక అతని కొడుకు పప్పను అనేలాంటి రూల్ ఏముంది మేము ఎందుకు అంటాం ఏ జర్నలిస్టు అనడు అలా అంటానే ఎల్లో జర్నలిజం అంటారని ఎప్పుడో జర్నలిస్టులు దాన్ని తీర్మానించి దానికి ఒక పేరు పెట్టారు ఎల్లో జర్నలిజం అంటే తప్పుడు జర్నలిజం అని అర్థం అన్నమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే అర్థం వర్తిస్తుంది ఎల్లో జర్నలిజం అంటే కానీ మీరు చంద్రబాబును తిట్టని వాళ్ళను అతని కొడుకును తిట్టని వాళ్ళను పచ్చ మీడియా పచ్చ జర్నలిజం ఎల్లో జర్నలిజం అంటున్నారు అది కాదు అలాగే మీరు అనేక విషయాలు మీ స్వప్రయోజనాల కోసం మీరు ఆరోపిస్తారు వాటన్నిటిని మిగతా వాళ్ళు ఆరోపించాలని ఏం లేదు అలాగే జనసేన పార్టీని కానీ పవన్ కళ్యాణ్ని కానీ ఆయన విధానాలను కానీ ఆయన ప్రకటనలు కానీ లేక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలను కానీ లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలను కానీ లేక ఆయన ప్రకటనలు కానీ ఎవరైనా విమర్శించినా విశ్లేషించినా వాళ్ళందరినీ పచ్చ మీడియా పచ్చ పచ్చ ఫెలోస్ ఎల్లో జర్నలిజం అని చెప్పి మీరు అంటుంటే మరి ఇప్పుడు నడుస్తున్న రాజకీయాన్ని ఇప్పుడు నడుస్తున్న విధానాలని అన్నింటినీ కూడా మీ కళ్ళతో చూసి మీ భావాలతో చూసి మీరు ప్రకటించినట్టుగానే దాన్ని ఆపాదించుకొని అంతా మీ పద్ధతిలోనే మిగతా వాళ్ళందరూ విమర్శించాలి అని అన్నప్పుడు అలా విమర్శించని వాళ్ళందరినీ మీరు పచ్చ మీడియా అంటుంటే మరి మీదేం మీడియా పచ్చ కామెరల మీడియానా పచ్చ కామెరలు అంటే పచ్చ కామెరలు సోకిన వాడికి లోకం అంతా పచ్చగా కనపడుతుంది అందుకని పచ్చ కామెరలు అంటారు ఆ పచ్చ కామెరల మీడియా మీరు అనుకుంటున్నానా ఏ మీరు చూసిన కళ్ళతోనే మీరు చూసిన రంగుతోనే మిగతా వాళ్ళందరినీ చూడాలని నిబంధన ఎక్కడుంది అయితే మీరు అనుకుంటున్నట్టుగానో మీరు భావిస్తున్నట్టుగానో మీరు ప్రకటనిస్తున్నట్టుగానో మీ ఛానళ్ళలోనూ మీ పత్రికల్లోనూ మీరు రాస్తున్నట్టుగానో మిగతా పత్రికలు మిగతా వాళ్ళందరూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వ్యక్తులు కానీ ఎవరైతే రాయరో చెప్పరో వాళ్ళందరినీ మీరు పచ్చ మీడియా అని ఆరోపిస్తే మరి మీదేం మీడియా మీది ఖచ్చితంగా పచ్చ కామెరల మీడియానే దట్ ఈజ్ కొండబద్దలు